U protokli 20 godina razgovarala sam sa Nenadom Čankom, pa makar isto toliko puta. Nikada se do danas nije desilo da Čanak makar pokaže da su mu neka pitanja teška. U Ninu i u ovom tekstu ćete otkriti koja su to najteža pitanja bila za Nenada Čanka. Nećete moći da vidite ta dva puta čutanja po dva minuta, ali ću vam ih staviti u zagradu. Dakle, da vidimo kako smo počeli. E pa ovako ćemo da počnemo. Uočeno je u poslednje vreme da novinarstvo ide s tramputicama i da novinari jako redko postavljaju pitanja koje su zapravo od najvećeg interesa za javnost. I da ispravimo tu grešku, dakle prvo pitanje je zašto ste stalno u crnom? Zato što sam debeo, a onda se to u crno manje vidi. Dobro. Ovo je bilo najvažnije, a sad da pređemo na manje, ajmo sad na ove manje važne teme. Dakle, da li, koliko vi poznajete sebe, da li biste glasali za Nenada Čanka? Pa ja od Nenada Čanka imam ambivalentno mišljenje, kako bih rekao. U nekim stvarima bih glasao za njega. A to je činjenica da je tvrdoglav, pa da ne menja mišljenje. I onda u tom smislu se može pouzdati da kada je nešto govorio do sada, da će to govoriti i od sada, da neće to upraviti kompromise. S druge strane, bih se zapitao da li za njega treba glasati, obzirom da je impulsivan, pa mu se desi da reaguje ponekad u afektu. Recimo, nastavak intervjua pročitajte u novom izdanju magazina NIN.